example 9.16 for Castellanos theorem uh, book hai Asi Hebler ki structural analysis determine the vertical displacement of point C of the beam showing showing in the figure so yaha pe point C pe hum displacement find kar liye achha yaha pe do segments hai AC aur CB dono ki lengths jo hai wo 4 meters hai jo point jo segment AC hai yaha pe UDL applied 8 kN per meter aur point C pe 20 kN point load b applied hai e ki values b दी गई है सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करेंगे क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्स भी इस पे हम अप्लाई करेंगे पॉइंट सी पे जो कि आपके पास इस फिगर में शो किया गया तो अब बाद में हम इसकी वैल्यू 20 किलो न्यूटन लिखेंगे क्योंकि यहां पे एक्चुअली इसको हमने हटा के पी जो है लिखा हुआ है तो इंटरनल मोमेंट फाइंड करेंगे तो यहां पे आपके पास दो सेक्शंस हैं x1 और यहां पे दूसरी तरफ से x2 सबसे पहले हम इसमें चूंकि x सेक्शंस में हमें रिएक्शंस भी चाहिए होंगे तो अगर हम ये रिएक्शंस फाइंड करें तो p जो है वो तो जाहिर है दोनों तरफ 0.5 और 0.5 p चला जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट के जरिए हम ये जो बाकी लोड है वो भी फाइंड कर सकते हैं यहां पे 24 किलो न्यूटन और यहां पे 20 जो है 8 किलो इसको फेस करेंगे 24 plus 0.5 p ये रिएक्शन हो गया और 8 plus 0.5 p ये और रिएक्शन अपवर्ड हो गया तो सेक्शंस को हम ड्रा करेंगे जिस तरह हमने यहां पे ड्रा किया हुआ है तो फॉर x1 इन सेक्शन x1 के लिए हम पहले से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये जो मोमेंट आपके पास फोर्स है ये इस पॉइंट पे clockwise rotation produce moment produce kar raha hai ye jo 8x1 hai ye yahan pe pass is mein jo aapke pass total moment hai total force hai x1 pe to wo aapke pass 8x1 hai iska distance yahan pe x1 by 2 hai yani iske darmiyan mein kyunki resultant react karta hai udl ka to acha m1 jo hai aapke pass anti clockwise hai to iske mutabik hum yahan pe isko calculate karte hain ये के पास क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइनस साइन के साथ ये लोड और ये आपके पास डिस्टेंस हो गया x1 8x1 आपके पास लोड है और x1 by 2 आपके पास डिस्टेंस है इस पॉइंट से प्लस m1 आपके पास पॉजिटिव है यानी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव इक्वल टू 0 m1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे बाकी चीजें उस तरफ ले जाएं तो आपके पास m1 की वैल्यू वैल्यू आती है 24 0.5 5p into x minus 4x1 square यानि इसको हम अगर आप इसमें वो कर लें काट लें 4x1 square आपके पास बनता है ओके अगर इसी का हम partial derivative लें with respect to p तो आपके पास यहां पे सिर्फ 0.5x1 आता है यानि इसको भी इसको जब मुझे 24x1 वो भी 0 होगा 0.5px1 उससे आपके पास सी आ जाएगा 0.5x1 और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा अच्छा इसी तरह सेक्शन 2 के लिए हम x2 के लिए हम सेक्शन ड्रा करते हैं तो सेक्शन के पास ये है v और m जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स अप्लाई करेंगे जबकि पास रिएक्शन है यहां पे सिर्फ ये एक फोर्स है जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉइंट जो 8.8 p into this distance x2 ये जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर m2 यहां पे क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होगा तो इसलिए माइनस m2 प्लस 8.8 plus 0.5 p ये लोड हो गया into distance x equal to zero यानी कोई और लोड नहीं है तो इसको हम equal to zero कर देंगे m2 आपके पास equation के दूसरी तरफ ले जाएं तो positive हो जाएगा और ये आपके पास होगा 8 plus 0.5 p into x2 इसी तरह इसी का भी अगर हम partial derivative लें तो वो आपके पास 0.5 x2 आएगा अच्छा अब हम एक्चुअल वैल्यू के लिए यानी मोमेंट की एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करते हैं पी की वैल्यू जो है वो सेट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन में कि पी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन दी गई है तो इसलिए हम इसको पी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन करेंगे किन चीजों में यानी हम इसको इस इक्वेशन में m1 में पी की वैल्यू 20 पुट करेंगे और m2 में भी पी की वैल्यू 
यानी इस जगह पे P की वैल्यू टू ट्वेंटी पुट करेंगे तो इससे आपके पास M1 और M2 की वैल्यू आएगी M1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थर्टी फोर एक्स वन माइनस फोर एक्स स्क्वेयर आएगी इसी तरह पार्शल डेरावेट जो इसका है M1 के लिए वो है पॉइंट फाइव एक्स वन इस पॉइंट इसमें अगर आप P की वैल्यू ट्वेंटी लिख के तो एट प्लस टेन आएगा एटीन तो वो आपके पास यहाँ पे एटीन एक्स टू दिया गया और इसका पार्शल डेरावेटिव जो है वो पॉइंट फाइव एक्स टू आता है वो इस वैल्यू वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करें जब भी बस ये वाली इक्वेशन है कस्टेनों का डिफ्लेक्शन के लिए जो इक्वेशन है तो इसमें हम पुट करेंगे सिंपलीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करके आपके पास टोटल वैल्यू आती है फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन मीटर क्यूब बाई ई आई ई और आई की वैल्यूज पुट करते हैं हम चूँकि आगे क्वेश्चन में दी गई है तो मीटर्स में कर लें सब चीज़ों को या मिलीमीटर्स में कर लें या अगर आपके पास दूसरे सिस्टम है इंच और फीट तो इंचज़ में कर लें या फीट में कर लें तो आपके पास यहाँ पे चूँकि मीटर्स में सब कुछ तो आपके पास पॉइंट वन फोर टू मीटर या फोटीन पॉइंट टू मिली मीटर आपके पास जवाब आता है वर्टिकल इसकी डिफ्लैक्शन पॉइंट सी की वी का मतलब है वर्टिकल डिफ्लैक्शन